你是我见过最好的好人。那么娘娘，就算我救你，走吧。先生来做什么？是来看我笑话的吗？身体发肤，受之父母，忧思伤脾，哀痛伤心。无论发生什么事情，你都不该这样。先生这样的人，自然不会伤心。可这世间，并非人人都同你一样，个人自有个人的主意，你又何必来管我？你若真有这样的决断，我倒是高看你一眼。可你明明心里放不下，为什么要勉强自己呢？这算本事吗？你懂什么？我是不懂。你若是喜欢，便不该放手。但你若是放手，就管好你自己的心。先生这一生，难道就不曾为过一个人、一件事而心难自控吗？你就当真能如此超脱对待一切？笑什么？先生说的对，我是管不住自己的心。先生知道白玉瓶吗？用陇州白玉所制，通体无瑕，浑然天成。本该是世上最美好的样子，可若有一日，瓶口摔断，便自此留了瑕疵。饶是世间最高明的手段，也无法将其修复的完好如初。所以呢，我和张哲之间隔着太多，太多。我本以为可以当做一切都没有发生过，本以为可以有所改变，可是原来不行。有些事发生了就是发生了，就算强行弥合，也还是会留下裂痕。就如白瓶有隙，他这么好的人，就不该留下瑕疵。我宁愿他恨我，我也不舍得他去恨自己。可是我为什么做不到？为什么我的心还是好难过？先生通晓万物，了尽人心，能不能也给我一个答案？为什么？来交换另一半之德，以为放手是回忆最好的事。白瓶碎或不碎，都是过去的事了。灵儿，既然选了，就往前看。可他那样好，如果我忘不掉你。那就找个更好的。先生骗我，这世上不会再有比他更好的人。那便找个更合适的，<笑>一定会有的。灵儿。一定会有的。